എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മാനിറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവില്ല മിക്കവാറും അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ തരും അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടില്ല അത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്സും ഹാർഡ്വെയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബാച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു എന്ന് നമ്മൾ പറയും പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വർക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻജിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം സെർവ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സെർവ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചില എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റർ കോർ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ എ എം ടി കോർ കോർ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പ്രോസസ്സർ ഇതാണ് പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രോസസ്സർ ചിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നോക്കാം മദർ ബോർഡ് ഈസ് ലാർജ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പി സി ബി എന്ന് പറയും അതിന് പി സി ബി ടു വിച്ച് ഓൾ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രോസസ്സർ ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അതായത് പ്രോസസ്സർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ ബോർഡ് ആ മെയിൻ ബോർഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പെരിഫ്രൽ എന്ന് പറയുന്നതും പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം പെരിഫ്രൽ ആർ ദ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻസിന് പറയുന്ന പ്രിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൈൻ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയുള്ള സാധനമാണ് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിഫ്രൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോർട്ട് ഓൺ മദർ ബോർഡ് ആർ ദ ലൊക്കേഷൻസ് യൂസ് ടു കണക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് യു എസ് ബി പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പല വിഭാഗ പോർട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു പോർട്ടാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ പോർട്ട് ഈസ് സീരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഡാറ്റ വൺ അറ്റ് എ ടൈം ഇൻ ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിവൈസസ് എച്ച് എസ് മോഡൺ മോസ് കീബോർഡ് വെയർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ സീരിയൽ പോർട്ട് ഇന്ന് അധികം കാണാത്തതും പക്ഷെ മറ്റ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കീബോർഡിനും മൗസിനും പ്രിൻ്റർനെറ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതാണ് അതാണ് ഈ സീരിയൽ പോർട്ട് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇല്ലാത്തതും പണ്ടുണ്ടായാലും
ഇന്ന് കുറവാണ് കാണല ഇപ്പം എല്ലാം യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുന്ന് പണ്ട പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രിൻ്ററും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്കാനറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോർട്ടായിരുന്നു പാനൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് പോയിൻ്റ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ട് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ കണക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു കണക്ട് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് എ യൂസ്ഡ് യൂസിങ് വയേഡ് കണക്ഷൻ വയേഡ് കണക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഉള്ളപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോണം ഒരു കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് സാധാരണ മോഡത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് വയേഡ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രൗസിംഗ് സെൻറ്റർ പോർട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ലാൻഡ് പോർട